สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นตอนที่4ของตัว list comprehension นะครับในคราวที่แล้วผมได้สาธิตวิธีการสร้างตัวสำรับไพ่นะครับโดยใช้โค้ดแบบธรรมดาก็คือบรรทัดที่13ถึง16เนี่ยเมื่อเทียบกับโค้ดในบรรทัดที่18ที่ใช้คอนเซปต์ของ list comprehension จะเห็นว่า list comprehension เขียนออกมาแล้วกระชับแล้วก็โค้ดสั้นมากเหลือแค่บรรทัดเดียวเองนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเทคนิคการประมวลผลตัว list ที่อยู่ซ้อนกันใน list รวมถึงเทคนิคการนับความถี่ของข้อมูลนะครับเริ่มมานะครับผมสร้างตัว Python ไฟล์อันใหม่มาเป็น list comprehension 4สมมุติว่าผมมีตัว list ที่เก็บตัวเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงที่ได้ของแต่ละประเทศนะครับผมก็ใส่แบบนี้เข้าไปนะครับสร้างลิสต์ขึ้นมาแล้วภายในลิสต์ก็มีลิสต์อีกทีหนึ่งก็บอกว่าเป็น th นะครับไทยแลนด์แล้วก็3 5 2 3ก็คือสมมุติว่าเป็นตัวแทนเหรียญทองถัดมาเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นเกาหลีละกัน10 12 16ละกันนะฮะแล้วก็เจแปนนะครับ20 30 40แบบนี้อ่าสมมุติผมได้ข้อมูลแบบนี้มาคราวนี้ผมต้องการเขียนเพื่อหาว่าแต่ละประเทศนะครับได้เหรียญรวมเท่าไหร่นะครับผมก็สามารถเขียนโดยใช้ list comprehension ได้ก็คือเริ่มต้นมาผมก็บอกว่า for นะครับ m in medals แบบนี้นะครับโดยที่ตรงนี้นะครับผมก็บอกว่า sum ของตัว M แล้วก็ตัวเหรียญน,นะครับเหรียญก็คือเป็นอินเด็กที่1 2 3ใช่ไหมครับผมก็บอกซ้ำหนึ่งโคลอนแบบนี้นะฮะแล้วให้คำตอบกลับมาเป็นตัว A แล้วกันแบบนี้นะครับลองดูนะครับว่าคำสั่งนี้หมายความว่ายังไงแล้วผมลอง print ตัว A ออกมาแบบนี้แล้วก็ดัน multi dim list แบบนี้คลิกขวาแล้วก็รันสังเกตนะครับคำตอบได้10 38 90 10นี่มาจากไหนนะครับก็คือมาจาก3บวก5บวก2นะครับอันนี้เป็นลิสต์ก็คือเรารู้ว่าตัวแรกก็คือเป็นเหรียญของประเทศไทยถัดมาก็เป็นของเกาหลีนะครับ10 12 16ก็ได้38แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับ20 30 40นะฮะหรือว่าผมจะเขียนอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวกับปีตัวนี้ดีกว่าถ้าใส่รายละเอียดมากขึ้นนะครับผมบอกตัว B ตัวนี้นะครับแทนที่จะซ้ำออกมานะครับผมบอกว่าใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับเป็น t u p l e ดีกว่า m แล้วก็ index ที่ศูนย์แล้วก็มี comma ตัวนี้แล้วก็แบบนี้ print ตัว b ออกมาคลิกขวาแล้วก็ run เห็นไหมครับคันนี้ผมจะได้ตัว list ที่ข้างในเก็บตัว t u p l e นะครับคันนี้จะมีรหัสประเทศด้วยใช่ไหมครับพร้อมกับจำนวนเหรียญรวมที่ได้นะครับผมก็ทำแบบนี้ได้หรือว่าผมต้องการสร้าง list อีกอันหนึ่งขึ้นมาโดยที่มีตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวเหรียญรวมอยู่ในลิสต์ผมก็ทำได้นะครับสมมติว่าอีกอันหนึ่งนะครับเป็นตัว c นะครับเท่ากับเดี๋ยวกับปีตัวนี้มาดีกว่าผมก็ใส่ว่า m 0แบบนี้แล้วไงต่อครับถัดมาก็เป็น m 1นะครับเหรียญทอง m 2เหรียญเงิน m 3เหรียญทองแดงแบบนี้นะครับแล้วผมก็ print ตัว c นะฮะแล้วตรงนี้ผมจะเป็น t u p l e หรือเป็น list ก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าจะเอาให้เป็น list ผมแก้ตัวเครื่องหมายวงเล็บให้เป็นตัวของ list ดูนะครับผมสั่งคลิกขวาแล้วก็ run เห็นไหมครับผมจะได้ตัว list ออกมานะครับ list ที่อยู่ใน list ไทยแลนด์แล้วก็ตัวเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงแล้วก็เหรียญรวมนะครับนี่ก็คือเทคนิคการประมวลผลข้อมูลนะครับที่เป็น list ซ้อน list นะครับสังเกตว่าเราจะเขียนโค้ดออกมาได้สั้นมากเลยนะถ้าผมเปรียบเทียบให้ดูกับถ้าผมเขียนโค้ดแบบปกติที่ไม่ได้ใช้ความสามารถของ list comprehension นะครับผมอาจจะตั้งชื่อตัวดีเป็นตัว list แบบนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่า for m in medals แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ d dot append นะครับข้อมูลตัวนี้เข้าไปนะครับกรอบอันนี้เพราะฉะนั้นนะครับบรรทัดที่13 14 15นะครับจะทํางานได้เหมือนบรรทัดที่11เลยนะครับลองดูนะครับผมสั่ง print ตัวดีออกมาเปรียบเทียบให้ดูคลิกขวาแล้วก็รัน
ห็นไหมครับ2บรรทัดสุดท้ายเนี่ยได้ข่าวมาเหมือนคันเป๊ะนะครับอันนี้คือประโยชน์ของตัว list comprehension นะครับจะทำให้เราเขียนอะไรได้กระชับสรุปสั้นนะครับอ่ะคราวนี้มาดูสักตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะเขียนฟังก์ชันหาตัวความถี่โดยที่ผมสมมติแบบนี้นะครับว่าผมเป็นร้านดอกไม้ละกันแล้วอยากรู้ว่าดอกไม้อะไรที่ขายดีบ้างแล้วผมก็มีการเก็บข้อมูลนะครับของตัวดอกไม้ต่างๆเอาไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมบอกว่าตัว flower ของผมนะครับที่มีอยู่นะครับมีตัว iv iris rose lily สมมติผมมี flower แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใช้ฟังก์ชันนะครับสุ่มข้อมูลมานะครับเพื่อจำลองสถานการณ์ของการขายละกันนะครับผมบอกว่า random choice นะครับจาก flowers แบบนี้แล้ว random เดี๋ยวผมไป import โมดูลนี้เข้ามานะครับกด alternate enter ตรงนี้เลือกตัวแรก random อ่าแล้ว random ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ที่ตัว8ตัว s แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวใช้ตัว list comprehension เขียนผมบอกว่า for i in range สมมุติว่าสุ่มการขายสัก10ครั้งนะครับ random choice เนี่ยมันจะเป็นการ random ตัวที่อยู่ใน list ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมลอง print ตัว s ออกมาดูนะฮะอ่าแล้วผมก็มา run ตัว frequency ตัวนี้อันนี้ comment เอาไปก่อนคลิกขวา run อันนี้ผมจะได้ตัวยอดขายนะครับของดอกไม้ออกมานะครับคันนี้ผมอยากจะรู้ว่าแต่ละดอกนะครับความถี่ที่มีการสั่งเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างเช่นในนี้ถ้านับด้วยตานะครับแจ๊สหนึ่งมิหนึ่งครั้ง2ครั้งแบบนี้คาร์เนชั่นมี1 2 3งสองสาครั้งเลยจาก10ครั้งเนี่ยผมก็สามารถที่จะประมวลผลแบบนี้ได้นะครับผมก็บอกว่าตัว f นะครับเป็น for i in set ของ s นะฮะคือถ้าตัว s ตรงนี้ถ้าผมแปลงตัว list ให้เป็น set นะครับตัวที่ซ้ำกันจะถูกเก็บแค่1 1อันใช่ไหมครับเดี๋ยวผมทำนี้ให้ดูนะครับพอมี print s แล้วก็ผมมา print ตัว set ของ s นะฮะก่อนที่จะมาลูปอ่าผมคลิกขวารันให้ดูอีกทีหนึ่งให้เห็นความแตกต่างเห็นไหมครับคันนี้นะครับตัว print ตัว s ก็คือบรรทัดแรกเนี่ยที่สุ่มดอกไม้ออกมานะครับจะมีดอกที่ซ้ำกันนะครับพอทำเป็นเซตนะครับตัวที่ซ้ำกันจะถูกเอาออกเก็บไว้แค่ตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็สามารถที่จะลูปหาความถี่นะครับผมก็ for อันนี้ for i in s ละกันนะครับแล้วก็ในนี้นะครับผมก็สามารถใส่เป็นตัว tuple คำตอบแบบนี้ก็คือบอกว่า s dot เขาของตัว i i ก็คือตัวดอกไม้นั่นเองนะครับดอกไม้แต่ละดอกที่อยู่ในตัวเซตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเขียนโค้ดแบบนี้นะครับมันก็คือการนับความถี่ที่แต่ละดอกเกิดขึ้นนั่นเองนะครับโดยที่ผมเอาตัวชื่อดอกนะครับตัว i เนี่ยนะครับคือตอนที่ผมลูปในตัวเซตนะครับอย่างเช่นถ้าใช้ตัวอย่างนี้นะครับครั้งแรก i ก็จะมีค่าเป็น i list นะครับแล้วผมก็สามารถใช้ตัว s s ตัวนี้ยังเป็น list ปกติดูว่าใน list นั้นมีตัวสมมติ i list เนี่ยอยู่กี่ครั้งนะครับนี่คือความหมายเพราะฉะนั้นพอผมทําแบบนี้ได้นะครับผมก็สามารถพิมพ์ตัว f นี้ออกมาลองดูนะครับคลิกขวาแล้วก็รันลองดูนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นตัวดอกที่เราสุ่มสมมุติว่าเป็นการขายนะครับจากบรรทัดที่23แล้วก็25พิมพ์ออกมาเนี่ยลองมาดูนะครับในนั้นนะครับดอกกุหลาบจะมีความถี่อยู่1เห็นไหมครับโรสเนี่ยมีอยู่ที่เดียวนะครับคาร์เนชั่นเนี่ยมีอยู่1 2 3แล้วก็ตัวแรก4ตัวนะฮะ i b มีอยู่2 1 2ตรงนี้ i l i s มีอยู่3 1 2 3แบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคการเขียนนะครับเพื่อหาความทีของแต่ละตัวที่อยู่ใน list ที่เราสร้างขึ้นมานะครับโดยใช้ตัว list comprehension นะครับอาละครับสำหรับตัวอย่างเทคนิคการใช้ list comprehension ในตอนที่4ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ